Остав от Болни, дойде време за втори епизод на поредицата български истории с герой, който много от вас пожелаха. Георги Аспарухов. За него са писани песни, писани са книги, правени са филми. Каквото и да кажеш за Гунди ще бъде малко. Затова ще се опитам да ви представя някои интересни моменти от историята на тази велика легенда. Затова и нарекох този епизод неописуемият. Има съм честа да говоря с футболисти, съотборници и приятели на Гунди, които разбира се споделяли са ми, че той е бил много добър човек, че е бил невероятен футболист, но каквото и да ми кажат, някак си нещо остава скрито. Някак си виждам в очите има една емоция, която не може да бъде предадена с думи. Една магия, която Гунди е оставил от тях. Магия, която само Гунди е притежавал. Такъв какъвто всички си го спомнят. Приятно гледане! Всичко започва преди около 70 години. По това време децата в София не разполагат с последен модел смартфон, а просто играят навън, на улицата. Там е и едно високо слабичко момче на име Георги, което с гордост подритва топка ушите от баба му. Когато навън е студено, пък хлапето троши чаши, чини и всякакъв вид стъкла, докато играе с парцаленото си кълбо в къщи. Излезе ли навън през зимата, Гошко обича да кара кънки по заледените улици на редута. На 11 годишна възраст той преживява първия тежък удар в живота си. Така обичаният му дядо Геро се разделя с този свят. Тогава и родителите му Аспарух и Мария започват да строят нова къща за семейството, а Георги помага в строежа й. До него пък има полянка. Точно там с мачовете си на улица Братя Пешеви, момчето получава прякора си – Гунди. Той е вдъхновен от прякора на бившия славен футболист Георги Георгиев, първоначално наричан Чудото от Раковски, в последствие Чудни, а накрая Чунди. От тогава, благодарение на завидните си футболни качества, като го попитат как се казва, малкият Георгия Спарухов отговаря – Гошко, но ми викат Гунди. Не от всички гошовци става Гунди. Първо трябва да си чудни, после чунди, а накрая гунди. Баща му Аспарух обаче има важен урок за сина си. Той го учи на скромност. Казва му да не се възгордява и никога да не забравя, че той е обикновен човек, като всички останали. Гунди е забелязан как играе по училищните дворове и бързо става част от детските отбори на Левски. Само, че и волейбола му се отдава. Играе във волейболния състав на училището, а пък в женския такъв е по-малката му сестра Литка. Волейболният и футболният треньор минават през разправия, за да се разберат къде е бъдещето на Гунди. Тогава отново се намесва баща му Аспарух, който насочва си на си окончателно към футбола. Първият си златен медал с Левски печели на 17 години, само че не с номер 9 на гърба, а с номер 6. Заради ръста си и умението да борави почти безгрешно с топката, Аспарухов често е поставян да играе централен защитник като дете и юноша. Само, че тази фанелка с шести номер скоро ще се обърне наобратно. Първият му матч за мъжки отбор на Левски е загуба с 0 на 2 от столичния локомотив. Гунди влиза като халф, но в последствие е върнат в защитата. По това време атаката на Левски е водена от Димитър Йорданов Кокуша, който е твърд титуляр с номер 9, а младият Георгия Спарухов постоянно сменя постовете си. Играе където го пуснат. През 1961 година Гунди получава бленуваната деветка след отказването на Кокуша, но не и се радва дълго време, защото трябва да отбие военната си служба, по време на която играе за Ботев Пловдив, но не само. Малцина знаят, че в началото на военната си служба Аспарухов е бил част от ЦСК за няколко седмици и дори е обличал червената фанелка за приятелски матч. Той обаче в крайна сметка е изпратен в Пловдивския Ботев, където се налага като основна фигура в тима. Гунди се завръща в Левски, за да спечели три шампионски титли на България, първата от които с изключителна стойност след цели 12 години суша за сините. Аспарухов грабва и три купи на страната и нещо повече, става най-големият любимец на синята публика. Но не и без помощта на съотборниците си. През тези години Острието сформира атомно нападение с играчи като Александър Костов, Христо Илиев, Георги Соколов, Цветан Веселинов, а по-късно играе и с добрия си приятел Никола Котков. През 1965 година е избран за номер едно футболист на България и заема осмото място в анкетата на Франс Футбол за най-добър футболист на Европа. След като го гледа, легендарният Чезаре Малдини го описва с една дума. 
виртуозен. След два мача от евротурнирите срещу Бенфика, в които вкарва цели три гола и разминава португалските защитници като на парад, треньорът на орлите Бела Гутман го сравнява с Алфредо Ди Стефано, а звездата на Бенфика и европейския футбол Елзебио казва «Така искам да играя в един отбор с българина Спарухов, но за съжаление това е невъзможно». Невъзможно е заради строя в България. По това време трансфер на футболист чужбина е почти немислимо да се случи. Въпреки това интерес към Гунди има от не кой да е, а от италянския Милан. Офертата е космическа, заплата колкото тази на звездата на отбора Джани Ривера. Големи премии, безплатно жилище и автомобил и всичко нужно двугодишния му син Андрей да заживее също в Милано. Отговорът на Аспарухов към русонерите обаче е кръсноречив. Той казва на съпругата си Величка да преведе следното. Кажи им, че има една страна – България. И в тази страна има един отбор – Левски. Може и да не са чували за него. В този отбор съм се родил, в този отбор ще умра. За националния отбор на България дебютира едва на 17 години. Има 50 мача и 19 гола. Играе на три световни първенства. Той е единственият българин отбелязал гол на представителния тим на Англия на Уембли. Попадението остава паметно за винаги и сякаш се превръща в доказателство за футболното майсторство, което Гунди притежава. А Спарухов поема топката в центъра на терена, с самостоятелен дрибъл преминава половината игрище, като преодолява трима английски национали и я вкарва във вратата. Гунди разполага с рядко срещана техника за високия си ръст. Умело играе с двата крака, а още по-силен е във въздуха. Атлетичен и пъргав, а Спарухов е мечтаният нападател. Като човек е описван от приятелите си като скромен, отзивчив, добър, галантен и вечно усмихнат. Усмивка в която се влюбва съпругата му Величка. Двамата се запознават когато са едва 16 годишни. Играят волейбол заедно в залата на Левски. Гунди прави първата крачка към наричаната от всички красивата лита. Сладата им е на топлия 4 август 1963 г. в Пловдив. Плод на любовта им е Андрея Спарухов, който се ражда две години по-късно. Естествено, Гунди иска Андрей да стане футболист, но той в последствие се насочва към спортната журналистика. След години, покрай работата си, Андрей среща същия онзи легендарен на Озебио и сказва се толкова ласкаво за баща му. Когато Андрей му иска автограф, Елзебио прочита името Аспарухов и го пита, имате ли нещо общо с Георгия Спарухов? А българинът отговаря, да, той ми е баща. Елзебио отвръща, тогава вие ще ми дадете автограф, защото Аспарухов е най-великият футболист срещу когото съм играл. Датата е 30 юни 1971 година. Георгия Спарухов и съотборникът му и приятел Никола Котков тръгват с Алфа Ромео по пътя към Враца за 50 годишнината на местния Ботев. Убийствен сблъсък с Зил с тежко ремарке взима живота и на двамата около прохода Витиния. Място, което вече е свято. Трагедия, за която думите са излишни. В деня на погребението, според разкази на поклонение на стадион Герена присъстват 150 000 души а грандиозен брой хора от всички краища на България формират няколко километрово шествие към орландовци. Признаван и обичан от всички. В началото на 70-те Гунди вече е национален любимец. Живот, за който малкия Гошко едва ли дори е мечтал. И точно когато е на върха, съдбата отнема от българите един от най-великите спортисти в историята на страната. И то го отнема болезнено и изведнъж. Превръщайки го в символ на мъжеството и добротата, той е в спомените на всички млад и усмихнат. Само след 28 години живот, Георгия Спарухов оставя незабравим завет на съпругата си, детето си, всички приятели, съотборници и цяла България. А в този завет, сякаш на последната страница, самата съдба написа «Помнете за винаги и се опитвайте да описвате неописуемия гунди». Футболни, това беше втори епизод на български истории с главен герой Георгия Спарухов Гунди. Надявам се, че този епизод ви е харесал. Ако е така и ако харесвате това, което правя, дайте по един лайк на това видео. Благодаря на всеки един натиснал бутона subscribe и ударил камбанката, за да вижда всички видеоклипове, които качвам. А ако още не сте го направили, побързайте. Време е вече. Не забравяйте да харесате страницата на футболен мозък във Facebook 
ето тук и да последвате тази в Instagram, ето тук. Очаквайте нови епизод на Футболен мозък и разбира се, запомнете, играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. Ще се видим скоро футболни. You niggas discuss me and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah I'm in the building, y'all.